Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon. Nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalita nito ni Haring Herodes, siya ay naligali. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Hudea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala ng aking bayang Israel. Nang mabati dito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang mga tala. Pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita ninyo sa akin upang ako man ay makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan. Hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng pata. Gayun na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksa nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya, nag-iba na sila ng landas Pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Good evening everyone. On entering the house, they saw the child with Mary, his mother. They prostrated themselves and did him homage. Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Matthew 2, verse 11 Epiphany means manifestation or display or demonstration, and the epiphany of the Lord is Jesus' manifestation not only to these three Magi from the East, but it's also a symbolic but real manifestation of the Christ to the whole world. These Magi, traveling from a foreign and non-Jewish nation, reveal that Jesus came for all people and all are called to adore Him. 
These Magi were wise men who studied the stars and were aware of the Jewish belief that a, that a Messiah was coming. They would have been versed in much of the wisdom of the day and would have been intrigued by the Jewish belief of the Messiah. God used what they were familiar with to call them to adore the Christ. He used a star. They understood the stars, and when they saw this new and unique star over Bethlehem, they realized that something special was happening. So the first lesson we take from this is for our own lives, is that God will use what is familiar to us to call us to Himself. Look for the star that God is using to call you. It's closer than you may think. A second thing to note is that the Magi fell prostrate before the Christ child. They laid, they laid their lives down before Him in complete surrender and adoration. They set a perfect example for us. If these astrologers from a foreign land could come and adore Christ in such a profound way, we must do the same. Perhaps you could try literally lying down prostrate in prayer this day in imitation of the Magi, or at least do so in your heart through prayer. Adore Him with the complete surrender of your life. Lastly, the Magi bring gold, frankincense, and myrrh. These three gifts presented to our Lord show that they acknowledge this child as a divine king who would die to save us from sin. Gold is for, is for a king. Frankincense is a burnt offering to God, and myrrh is used for one who would die. Thus, their adoration is grounded in the truth of who the child is. If we are to adore Christ properly, we must also honor Him in this threefold way. Reflect today upon these Magi and see them as a symbol of what you are called to do. You are called from the foreign place of this world to seek out the Messiah. What is God using to call you to Himself? When you discover Him, do not hesitate to, to, to acknowledge the full truth of who He is, lying prostrate before Him in complete and humble submission. Mga ah, kapatid sa pananampalataya, pinagdiriwang natin sa loob ang kapistahan ng pamilya. Lalo lang ang pagsisiwan ating Panginoong Diyos. Si Kristo ang itaw sa mundo. Siya ay nag- sa kadiliman. Sa kapistahan, ipinapahayag sa sa napaka-ik-mamara. Sa pista nito, kanya ay isang misteryo sa San Sino. Saan ay naglipot sa sa pamagitan ng alam galing sa silangat at sa salang at po sa ating Diyos. Sa ating Ebenghelyo, ito'y makasahan patungo sa tatlong bago. Sila po ay sumusunod ang tala. Tala sa may sino sa isang esensya pananahang Diyos sa bawat kasal. Sila ay sumunod sa tala at basa kini. Tala ay sa isang 
sa kagalang kapayapaan para sa kanila ang tala ay salamat siyo sa napakalaking sa sansino saan eh para sa kanila babad Sa Ebanghelyo ni Matthew, pakikita na ang mga jay, ang mga maalam sa silangan ay nakatagpo sa ating sa pamamagin ng alam. At ganun, kaso na nilang tatlo. Kaso po, kasan silang nag-aalay kanilang biyaya, kanilang hanggang sa ating ginto, insinso, at mira. Ang ginto ay simbolismo pagkahari ng senso ay simbol kanyang kapari. Isang ginagamit sa pagbabalsama ay simbolo at kaman. Ang kapistahan sa langit magsasasabi na walang daimang sa mata ng Diyos. Lahat po. Ano? Ang sa kanyang iyo po ay hindi kaya na sumunod sa tala dadala sa atin. Ang matum pakilala na ang Diyos. Sabihin dahil tayo mag walang dayuhan sa isa sa atin. Kinihin ang pin. Isa. Kahit pa man siya hindi natin. Kahit pa man siya natin kasama. So, balit sa mga Diyos. Iisa lang tayo. Iisang pot. Kaya, iisang Diyos. Isang spin. Kapuna-apuna ako ang pin. Nasumpok. Isa-isa sa kanil ay nagdadala, nagbibigay ng ay maging sa ating may bilang mga asun ko sa mga meron po hando kaya sa panahon kahit sisiwa sa ating ating panahon ang tala asun po karam sa ating sari sige sulera Kabigo, kabama, hindi ang kamay.